في حلقتنا اليوم راح نتكلم عن عشر نصائح للحصول على أعلى جودة ممكنة من التسجيل في الاستوديو مرحبا أنا هاشم العلوي ومن خلال هذه القناة راح أشارككم كل المعلومات اللي تساعدكم في الحصول على أعلى جودة ممكنة من الصوت وفي هذه الحلقة راح نتكلم على عشر نصائح للحصول على أعلى جودة ممكنة في تسجيل التعليق الصوتي قبل لا نبتدي هذه الحلقة إذا كانت أول مرة تزورنا فيها لا تنسى تضغط على زر اللايك وتشترك في القناة عشان توصل كل الفيديوهات اللي راح تساعدك في تطوير مهاراتك في الإنتاج الصوتي خلونا الحين نبتدي الحلقة موضوع التسجيل الصوتي في البيت أصبح جدا سهل وأي شخص يقدر أن يسجل صوته بجودة عالية جدا مو شرط أن تكون عندك أغلى الأجهزة للتسجيل ومو شرط أن يكون المكان اللي قاعد تسجل فيه معالج بطريقة مكلفة طبعا ما اقول ان الميكروفونات الغاليه والمكان المعالج بالطريقه الصحيحه ما بيكون لهم تاثير في جوده الصوت، ولكن اذا كنت مبتدئ اهم شيء انك تتبع هذه النصائح في هذا الفيديو واضمن لكم ان تسجيلكم راح يكون بجوده عاليه. نصيحه رقم واحد، التاكد من التسجيل في مكان هادئ. قبل لا تبتدي التسجيل، حاول انك تختار مكان هادئ تسجل فيه، وتتاكد من اغلاق اي اجهزه ممكن انه يطلع منها صوت اثناء وقت التسجيل. هذا يعتمد ايضا على نوعيه الميكروفون اللي تستخدمه لان بعض الميكروفونات حساسه لدرجه انها ممكن التقاط اقل مستوى من الصوت في الغرفه. بعض الامثله على الاجهزه اللي ممكن صوتها ياثر وقت التسجيل هي طبعا المكيف او حتى صوت المروحه الموجوده داخل جهاز الكمبيوتر، خاصه اذا كان الجهاز قريب من الميكروفون. كل هذه الاجهزه تطلع اصوات غير مرغوب فيها، والمشكله ان هذه الاصوات صعب ان احنا نقدر نتخلص منها بعد التسجيل. يمكن تسالوني انزين هاشم المكان اللي احنا قاعدين نسجل فيه اصلا يصير حار واغلاق المكيف جدا صعب في هذه الحالة أنصحك أنك تخلي المكيف شغال عشان يبرد المكان اللي تسجل فيه ولما تكون جاهز للتسجيل طف المكيف وحاول تسجل مقاطع قصيرة عشان لا ترجع الغرفة تصير حارة نصيحة رقم اثنين حاول تعزل صوت الغرفة من الميكروفون لما تسجل صوتك لازم تنتبه لصوت الغرفة نفسها كل غرفة يكون لها صوت معين والغرفة إذا كانت كبيرة ومربعة راح تتعبنا لأن الموجات الصوتية تنتقل فيها بشكل جدا كبير ويكون صدى الصوت فيها أيضا جدا عالي وهذا الشيء إحنا نحاول نتجنبه فشلون نقلل من صدى الصوت في الغرفة؟ أبسط طريقة هي أن إحنا نستخدم بعض الأنواع من الأثاث اللي تساعدنا في تكسير الموجات الصوتية في الغرفة نفسها مثل مكتبة كتب، سجاد، ستائر كل هذه الأشياء إذا خليناها بطريقة استراتيجية في الغرفة راح تساعدنا في تقليل صدى الصوت بشكل كبير وحاول أنك تقلل من المساحة اللي راح تسجل فيها. إذا كانت الغرفة اللي أنت فيها غرفة كبيرة، راح يكون مستوى صدى الصوت فيها كبير أيضاً. تقدر في أبسط الأحوال أنك تركب بعض الستائر الثقيلة حول المكان اللي يكون فيه الميكروفون. بتلاحظ فعلاً فرق في جودة الصوت لما تقلل من المساحة اللي حوالي الميكروفون. في طريقة أخرى، نقدر أن احنا نعزل فيها صوت الغرفة عن الميكروفون وهي عن طريق استخدام شيء مثل هذا. هذا الكفر اسمه كيوتيكا آي بول، وهي عبارة عن نوع من الفوم أو الإسفنج اللي يتركب على الميكروفون نفسه. وشغلتها انه يفصل الصوت اللي يرجع من الحائط الى الميكروفون طبعا هذا ما راح يغني عن ان تكون الغرفه معالجه بطريقه صحيحه ولكن اذا كانت الامكانيات محدوده هذا ممكن يكون خيار جيد نصيحه رقم ثلاثه تضبيط مستوى الصوت بالشكل الصحيح وقت التسجيل مفهوم ان مستوى الصوت او الليفل يكون عالي وقت التسجيل راح يسبب لنا مشاكل ليش لان احتماليه ان الصوت يصير له كليبنج او ديستورشن راح تكون جدا عاليه أهم شيء لما تضبط صوت الميكروفون أنك تكون في المساحة ما بين ماينس 10 إلى ماينس 8 دي بي. أي شيء أقل راح يكون مستوى النويز تو فلور ريشيو جدا عالي. يعني حتى لو طولنا الصوت بعدين بسبب لنا مشكلة أن صوتك بيكون منخفض وصوت الغرفة اللي حواليك بيكون عالي. فأهم شيء أن وقت التسجيل ننتبه لشيء اسمه الجين ستيجن. يعني تضبيط صوت الميكروفون قبل لا يوصل إلى برنامج التسجيل. والمراحل المختلفة اللي هو يمر فيها. وما يوصل مستوى الصوت أكثر من المستوى اللي احنا تكلمنا عنه. إذا حسيت أن مستوى الصوت منخفض، تقدر في برنامج التسجيل بعدين ترفع مستوى الصوت شوي. والأفضل طبعاً من البداية أنه يكون مستوى الصوت غير عالي وغير منخفض. وخلوا بالكم أن احنا نقدر نرفع مستوى الصوت بكل سهولة. بس إذا كان الصوت عالي من البداية أو من المصدر، صعبة جداً أن احنا ننزله. إلا إذا طبعاً كنا نسجل بتقنية الـ 32 bit float. واللي إذا حابين تعرفون عنها أكثر، خبروني تحت في التعليقات. نصيحة رقم أربعة تعلم استخدام فلاتر الصوت كل برنامج تستخدمه في التسجيل راح تكون فيه على الأقل فلاتر الصوت الأساسية مثل الإيكولايزر والكمبرسر والفرق بين تسجيل الصوت المبتدئ والمحترف هو طريقة استخدام هذه الفلاتر حاول تتدرب على كيفية استخدام هذه الفلاتر بالطريقة الصحيحة لأن استخدامها بالشكل الخاطئ ممكن أن يخرب تسجيلك 
بشكل مختصر الايكولايزر شغلته انه يتحكم في الترددات المختلفه في الصوت فكر في الايكولايزر مثل الزر اللي موجود عندك في مسجل السياره اللي مكتوب عليه بيز ميد وتريبل هذا اسمه 3 باند ايكولايزر ويسمح لك بالتحكم في ثلاث جهات من الترددات في الصوت اما بالنسبه للكمبرسور فهو باختصار طريقه تحكم اليه في مستوى الصوت طبيعه الصوت البشري خاصه اذا كان صوت مغني في طلعات ونزلات كثيره فبدل ما احنا نستخدم الفيدر الموجود في التراك عشان كل شوي نطول وننزل على الصوت الكمبرسر شغلت انه هو يقوم بهذه العمليه بطريقه اوتوماتيكيه وتسهل علينا شغلنا بشكل كبير لا يوجد اي تسجيل لصوت مغني او معلق صوت محترف ما يستخدم فيه الكمبرسر والايكولايزر فتعلم استخدامهم بالطريقه الصحيحه راح يخلي صوت تسجيلاتك جدا محترف في قواعد لازم الواحد ينتبه لها وقت استخدام الايكولايزر والكمبرسر اذا حابين تعرفون اكثر عن كيفيه تسجيل عمل كامل من البداية إلى النهاية وكيفية استخدام كل هالفلاتر والمزيد بالشكل الصحيح بخلي رابط للدورة التدريبية في تفاصيل هذا الفيديو نصيحة رقم خمسة استخدام الميكروفون المناسب لصوتك في أنواع كثيرة من الميكروفونات الموجودة في السوق اليوم واختيار الميكروفون المناسب لصوتك هو من أهم المواضيع اللي راح ترفع من مستوى جودة الصوت في تسجيلاتك بشكل عام اختيار الميكروفون راح يعتمد على كذا شغلة أولها في شنو راح تستخدم الميكروفون هل راح تستخدمه في تسجيل الغناء او التعليق الصوتي؟ ثانيا شو المبلغ اللي راح تحدده للشراء؟ ثالثا طبعا شلون راح توصل الميكروفون في جهاز الكمبيوتر؟ لما تبتدي في عمليه اختيارك للميكروفون خاصه اذا كان هدفك هو تسجيل التعليق الصوتي اغلب الظن راح تختار ميكروفون من نوع كارديويد كوندنسر مايك وهذا النوع من الميكروفونات يتقبل الصوت من الامام واطراف الميكروفون ويلغي اي صوت من الجهه الخلفيه. الكثير ايضا احتمال انه يعجبهم صوت الميكروفونات اللي من نوع الشوت وهي هاي الميكروفون اللي انا قاعد استخدمه حاليا، فاحتمال يكون هذا النوع من الميكروفونات يناسب صوتك، خاصة إذا كان صوتك مايل على صوت القرار أكثر. نصيحتي في هذه النقطة أنك تجرب الميكروفونات المختلفة وتختار الميكروفون اللي يتناسب مع صوتك. نصيحة رقم ستة، استخدم هذا الفلتر للحصول على تسجيل محترف. إذا كنت تبي تتعلم حركة واحدة في الإيكولايزر عشان فعلا تحسن من مستوى الصوت، أنصحكم بتعلم كيفية استخدام شيء اسمه هاي باس فلتر. هذا الفلتر ببساطة شغلته انه يشيل درجة معينة من ترددات الصوت اللي تحت المساحة اللي احنا نحددها. عادة في المسرح الصوتي او الاوديو سبكتروم عندنا المساحة اللي في حدود 100 الى 120 هرتز. اي شيء تحت هذه المنطقة ما في اي معلومات تفيدنا، خاصة اذا كنا نسجل صوت الكلام او الغناء. فنستخدم الهاي باس فلتر عشان نشيل كل الترددات الموجودة في هذه المنطقة اللي ما بين 100 الى 120 هرتز. واللي عادة ما يكون فيها اصوات مثل صوت المكيف من بعيد. لما تستخدم هذا الفلتر في العمل حاول انك تخليه فقط على التراك اللي عليه صوتك ولا تستخدمه في التراكات اللي عليها الاصوات الاخرى مثل صوت الموسيقى لانه راح يشيل كل البيز والترددات المنخفضه الموجوده في الاغنيه بيصير الصوت العام جدا ضعيف استخدام هذا الفلتر بالطريقه الصحيحه راح فعلا يعطيك جوده صوت عاليه فحاول تستخدمه في تسجيلاتك القادمه نصيحه رقم سبعة استخدام الحاجز الهوائي للميكروفون او البوب فلتر يمكن لاحظت لما تسجلوا في نص الكلام وانت تقول بعض الحروف يطلع صوت مزعج. هاي الظاهره اسمها بلوسيفز وهي عباره ان بعض الحروف تسبب الهواء انه يندفع بطريقه قويه من الفم ويضرب في الميكروفون. عشان نتفادى هذه المشكله في شيء اسمه البوب فلتر او البوب شيلد واللي شكله مثل هذه الصوره. يتركب هذا الفلتر قدام الميكروفون بهاي الطريقه ويبعد عن الفم مسافه ما بين 10 الى 12 سم. يفيدنا ايضا هذا الفلتر لما نقرب اكثر على الميكروفون ونحاول نحصل على نبره الصوت المنخفضه لانه راح يساعد في تخفيف قوه الهواء خاصه اذا كان التسجيل في ميكروفون حساس مثل انواع الميكروفونات اللي من نوع كارديو كوندنسر مايكس نصيحه رقم ثمانية تدرب بشكل مستمر على برنامج التسجيل هاي خطوه جدا مهمه يا جماعه انواع برامج التسجيل كثيره اليوم في السوق واهم نقطه انك تختار برنامج انت ترتاح في استخدامه ولكن عشان تضمن الحصول على اعلى جوده ممكنه من التسجيلات الصوتيه لازم تتمرن بشكل مستمر وبشكل يومي ايضا ولكن عشان تضمن الحصول على اعلى جوده ممكنه من التسجيلات الصوتيه لازم تتمرن بشكل مستمر على البرنامج نفسه لان برامج التسجيل اليوم صار فيها العديد من الخيارات المختلفه اللي صعب ان الواحد يتعلمها كلها مره واحده عشان كذا حاول تاخذ يدك على البرنامج نفسه ليس فقط لمعرفه كيفيه استخدام الفلاتر المختلفه ولكن عشان تصير حركه مونتاجك للعمل اسرع وافضل ومع كل عمل تشتغل عليه راح تتعلم شيء جديد إذا حابين أسوي فيديو خاص بتفاصيل برنامج معين، اكتبوا لي تحت في التعليقات. نصيحة رقم تسعة، احذف النفس بين الجمل. هذه الخطوة هي الفرق بين التسجيل المبتدئ والتسجيل الاحترافي. عملية حذف النفس أو تنظيف الملف واللي اسمها دي بريث هي عملية مسح النفس بين الجمل في التراك. بس لازم تحاسب وأنت تتبع هذه النصيحة. لا 
لانه ما تبي التسجيل يبين كانه اللي قاعد يتكلم ما قاعد ياخذ نفس بين الجمل بالمره خاصه في تسجيل الكتب الصوتيه اذا كان التسجيل الاعلان فاحنا نقدر نستغني عن النفس بين الجمل بحكم ان تسجيل الاعلانات عاده ما يكون مدته قصيره ولكن في التسجيلات الاخرى مثل الاغاني او الكتب الصوتيه عاده لازم يكون في نسبه قليله من صوت النفس بين الجمل نصيحه رقم 10 تمرن بشكل يومي اخر نصيحه يا جماعه هي التمرين التمرين على مختلف هذه المهارات بشكل يومي مهم وراح يحسن من مهاراتك بشكل ملحوظ والتمرين ممكن انه يكون على القراءه او على التسجيل او على الغناء او حتى على استخدام الفلاتر مثل ما ذكرنا في هذا الفيديو وحاول دائما انك تجرب اشياء مختلفه حاول تجرب طرق مختلفه لتحرير ملفات الصوت او حتى استخدام الفلاتر الصوتيه ما تدري يمكن تحس ان الصوت في واحده من هذه الطرق صاير افضل من غيره او يمكن حاب صوت هذا الميكروفون مقارنه بالميكروفون الاخر كل هذه الاشياء ما راح تعرفها الا عن طريق التجربه لانك راح تغلط مره واثنين وثلاثه الى ان تحصل على التركيبه الصحيحه اللي تتناسب معك ان شاء الله قدرت من خلال هذا الفيديو اني اساعدكم في تحسين جوده الصوت في تسجيلاتكم واتمنى انكم تجربون هذه النصائح في تسجيلاتكم القادمه وتشاركوني النتيجه لا تنسون مره ثانيه الاشتراك في القناه وتشغيل جرس التنبيهات عشان توصلكم كل الحلقات اولا باول اتمنى لكم كل التوفيق واشوفكم ان شاء الله في الحلقه القادمه